南方有一门武术流派，锲而不舍，饮水思源。在风云变幻的中国历史长河中，谱写了无数可歌可泣的传奇篇章。这就是中国传统武术中优秀的男拳拳种——蔡立佛拳。禅祖西来，传妙法。北魏孝文帝太和年间，菩提达摩自古印度航海大东渡，欲为渡江，命必于嵩山少林寺，历时九年，守传禅宗，奠定中华武术禅武合一的修持法门。中华武术。一如佛法莲花，观音牵手，在中国历史长河中生生不息，变幻无穷。与张岩联系各家拳法，综合整理蔡家、李家、佛家三家的拳法，腿技、拳术、器械、医术，共制一炉，创编出新的一套刚柔相济、攻防兼备的拳术体系，其被命名为。蔡立佛拳，成坛成章，开此宗。一八五一年，年仅二十七岁的张岩在佛山创办了红圣馆，他立下三不交管规，聚焦官宦、土豪、流氓地痞。蔡立佛拳所倡导的武德，秉承了忠勇仁义的中国传统文化精髓。千百年来，武人的暗涌仅仅伴随着历史洪流，穷则强身自卫，达则安邦定国。鸦片战争以后，晚清政府日薄西山，帝国列强乘机纷纷入侵。红剑余路立玉扣，而在民族危亡之际，蔡立佛门人奋起而战，救亡图存。随着清末反封建、反侵略斗争的高涨，蔡立佛力量发展迅猛，以红圣馆为主体的各地武馆也成了晚清及国民时期不可忽视的民间武术组织。圣战护国。抗日功，蔡立佛门一代又一代的传人，皆以振兴国家、复兴民族为己任，参与到救亡图存的革命洪流当中。一九零五年，孙中山筹备成立同盟会；一九二五年春，洪圣馆钱惟芳在黄埔军校传授蔡立佛拳，周恩来等。也曾参与研习。辛亥革命期间，以洪圣馆成员为骨干的民军曾光复佛山。一九三二年一月二十八日，日军进攻上海，当时驻守上海的国民党十九路军奋起抵抗
，洪圣万第三代弟子崔章率领四十多名弟子赶赴上海，并教授十九路军官兵大刀术参加战斗。一九三七年七月七日，日军制造了卢沟桥事变，洪圣万弟子陈义平应中华国术总会邀请到上海演示大刀术。并被选中向全国推广。在抗日战争中，大刀队令日军闻风丧胆，望风而逃。洪圣万二百多位成员在南海石盆成立抗日游击队——珠江纵队。蔡桥挂叉。关南亚，佛山洪圣馆是中国最早走向世界的武术组织之一。早在咸丰初年，洪圣馆的创始人张岩到香港设馆首都，其弟子亦先后在香港设馆。钱维芳在南洋一带亦设馆收徒，李马陈禅设美家。一九三九年，钱维芳在美国三藩市创立红事馆。关文京在新加坡创办洪圣馆。一九七八年，郑才在马来西亚设馆。佛音雷音闻四海。令国人骄傲的是，蔡礼佛拳传人陈景辉在委内瑞拉传道授徒，并担任该国国防部、警察总部、武术总教官一职。该国数以十万计的官员、军人。警察、平民均学过蔡礼佛拳，蔡礼佛拳习拳之人遍及世界各地，达百万之多。洪圣馆的武术家们以大无畏的气概和精湛的武技，多次击败国外武林高手，拳归一路，传万家。中年庆典暨世界蔡礼佛同门恳亲大会，四十多个国家和地区，四百多位同门欢聚一堂。自此，每年在佛山的蔡礼佛拳世界性交流活动生生不息，日渐繁荣。